নমস্কার দর্শক বিন্দু আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা সেলচার নিউজের এই পেজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই খুবই ইম্পর্টেন্ট আপডেট দেওয়ার জন্য আসলাম বন্ধুগণ আপনারা জানেন ভারতবর্ষ এখন করোনা কেসের র্যাঙ্কে কত নম্বর পজিশনে আছে সারা বিশ্বে হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন না এখন ভারতবর্ষ চার নম্বর র্যাঙ্ক ফোর্থ র্যাঙ্কে এখন আছে করোনা কেসের মামলাতে এক মাস আগে সেটা ছিল ফোর্টি ওয়ান র্যাঙ্কটা এক সপ্তাহ আগে সেটা ছিল নয় নম্বর র্যাঙ্ক এখন এক সপ্তাহ পরে সেটা চার নম্বর র্যাঙ্কে এক নম্বরে আছে আমেরিকা দুই নম্বরে ব্রাজিল তিন নম্বরে রাশিয়া তারপরেই আমাদের ভারতবর্ষ শীঘ্রই দু নম্বরে পৌঁছে যাবে এরকম লাগছে কিন্তু সেখানে একটা ভালো জিনিস কি রিকভারি কেসের তুলনায় আমাদের ভারতবর্ষ একটু ভালো একটা কাজ করেছে টোটাল এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার রিকভার্ড কেস মানে যারা সুস্থ হয়ে গেছেন গতকালকে অবধি টোটাল মৃতের সংখ্যা আট হাজার আটশো নব্বইটি সারা ভারতবর্ষে টোটাল টোটাল ভারতবর্ষে মৃতের সংখ্যাটা যেটা করোনা আক্রান্ত হয়ে সেটা একটা ভালো খবর কারণ অন্যান্য দেশের তুলনায় সেই মৃতের সংখ্যাটা আমাদের ভারতবর্ষে অনেক কম এখন আমাদের অনেক দর্শক বারে বারে কমেন্ট করেছিল যে করোনা কখন ছাড়বে ভ্যাকসিন কখন আসবে ভ্যাকসিনের যে খবরটা গুপ্ত যে খবরটা আমি আপনাদেরকে বলে দিই ভ্যাকসিন আসতে আসতে আরও এক বছর লাগবে মানে এক বছর আমাদেরকে করোনাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে তারপরে কখন ভারতবর্ষ করোনা মুক্ত হবে সেটার একটা বিরাট বড় একটা প্রশ্ন আপনাদের সবার ভিতরে আছে দেখুন আমি যে ডাটাটা ডাটাটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এই ডাটাটা শুনে ভারতবর্ষের এখন জনসংখ্যা একশো সাতত্রিশ কোটি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি সেভেন ক্রোর ভারতবর্ষের জনসংখ্যা সেখানে সারা ভারতবর্ষে আজকে পার ডে দু লক্ষ টেস্ট করা হচ্ছে টু ল্যাক টেস্ট পার ডে এবং সেই একশো সাতত্রিশ কোটি পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদেরকে অন্তত পক্ষে পনেরো থেকে বিশ বছর লাগবে যদি আমরা যদি সবাইকে যদি টেস্ট করতে থাকি তাহলে অন্তত পক্ষে বিশ বছর লাগবে পনেরো থেকে বিশ বছর এবং যদি যারা সিমটমিক না যাদের সিমটম নেই ওদের ওনাদেরকে ছাড়া যদি টেস্ট করে নেই তাহলে অন্তত পক্ষে দশ বছর তো লাগার কথা মানে দশ বছর থাকবে করোনা ভ্যাকসিন আসলেও কিন্তু পৌঁছানোটা অনেক লেট হবে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক লেট হবে মানে দশ বছর আপনারা ধরে নিন আমাদেরকে করোনা সঙ্গে নিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে যেহেতু বিভিন্ন দেশের যে লকডাউনের পরিস্থিতিটা সেটা লকডাউন শেষ হওয়ার পরই কিন্তু সেখানে করোনার যে সংক্রমণের যে ইয়েটা রেটটা সেটা ধীরে 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 নিচে যায় কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে লকডাউন খুলে দেওয়ার পরেই কিন্তু গতিটা স্পিড নিয়ে নেয় সেটাও একটা বিরাট বড় একটা প্রশ্ন মানে রোগীর সংখ্যাটা বাড়ছে যদিও রিকভারি সংখ্যা একটু ভালো পরিমাণে রিকভার্ড হচ্ছে লোক তবুও কিন্তু সেই আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু বাড়ছে এখনও কিন্তু আমি আবার বলে দিচ্ছি আমেরিকা এখন সারা বিশ্বে নাম্বার ওয়ান পজিশনে এখন অনেক লোকের প্রশ্ন আমাদের যে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিস্থিতিটা কখন ঠিক হবে স্টেবিলাইজ কখন হবে সেটা শুধু আমাদের ভারতবর্ষের নয় সারা বিশ্বের যে আর্থিক পরিস্থিতিটা সেটা যদি আপনারা অনুমান করেন যে এক বছর পরে ঠিক হয়ে যাবে না এরকম নয় মানে আজকে থেকে দশ বছর মানে ধীরে 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 সেটা উপরে যাবে এবং ধীরে 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 যেতে যেতে আপনাদের দশ বছর লাগতে পারে সেটা আমার অনুমান হয়তো এর দু এক বছর আগে হতে পারে বাট আমি অনুমান করছি দশ বছর তো লাগবেই আর্থিক পরিস্থিতিটা সেই জায়গায় পৌঁছতে কারণ আপনারা দেখে নিন একজন যদি সাধারণ একজন কোনো একটা কোম্পানিতে চাকরি করে বা অটো চালক একজন যদি রোজগার যা যার পনেরো বিশ হাজার টাকা যে রোজগার করে ও মাসিক দু হাজার টাকাও সেভিংস করে ধরে নিন এলআইসি বা অন্য কোনো জায়গাতে সেভিংস করে যে কোনো তিনজনের একটা ফ্যামিলি যদি ভালোভাবে চলতে হয় তাহলে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা দরকার একটা ফ্যামিলিতে ফ্যামিলির একজন মানুষ যে পনেরো বিশ পঁচিশ হাজার টাকা রোজগার করে সারা বছরে ও পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা ও জমায় জমায় আর আপনারা দেখে নিন চার মাস অবধি কারো রোজগার নেই এবং চার মাস ওরা নিজের সেভিংস থেকে খরচ করে ওরা চলছে কিন্তু মানে পার মান্থ তিরিশ হাজার টাকা ওদের এক্সপেন্স তিরিশ হাজার টাকা এক্সপেন্স হলে চার মাসে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মানে চার বছরের চার বছরের সেভিংসটা চার মাসে শেষ মানে একজন মানুষকে এখন যদি সেই পরিস্থিতিতে যেতে হয় আবার তারপরে চার বছর সময় লাগবে চার বছরে এই পরিস্থিতিতে আসবে এবং এই চার বছরে আরও চার বছর টানবে মানে আপনারা বুঝে নিন আট থেকে দশ বছর আর্থিক পরিস্থিতিটা সেই জায়গায় পৌঁছতে লাগবে আপনাদের আমাদের সারা দেশের সারা বিশ্বের আপনারা কি মনে করেন আমার কথাটা কি সত্যি বা আপনাদের কোনো যুক্তিগত উত্তর থাকলে কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন গতকালকে আমাদের বোরাকের দুই নম্বর করোনা মৃত হয় মঙ্গলা দাস নামে একজন হাইলাকান্দি পেশেন্ট যিনি শিলচর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে ছিলেন করোনা আক্রান্ত রুগী উনার মৃত্যু হয় এবং উনার অলরেডি ক্যান্সার 
রোগ ছিল মানে উনি ক্যান্সার রোগে অলরেডি আক্রান্ত ছিলেন সেই কারণেই হয়তো উনার মানে সেই করোনা ভাইরাসটা একটা ট্রিগার হয়েছে এবং উনি সেই কারণেই মারা যান প্রটোকল মেনে বদরপুর ঘাটে উনার দাহ সংস্কার করা হয় এখন বরাকভ্যালি টোটাল কেস তিনশো ছাব্বিশটা টোটাল রেজিস্টার্ড কেস আমাদের বরাকভ্যালিতে করোনা আক্রান্ত রোগী কাছাড় করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি মিলে সেখানে মৃত দুইজন ডিসচার্জ মানে ঠিক হয়ে গেছেন একশো ষাট জন লোক আমাদের বরাকভ্যালি থেকে এখন অ্যাক্টিভ কেস চলছে মানে এখন সক্রিয় করোনা রুগী একশো চৌষট্টি জন সেটা এটা কিন্তু গতকালকে অবধি আজকে কোনো আপডেট আমরা পাই নি এখনো গতকালকে আবার আমাদের বরাকভ্যালিতে একুশ জন করোনা আক্রান্ত রুগী ধরা পড়ে হাইলাকান্দি থেকে আঠারো জন এবং করিমগঞ্জ থেকে আরও তিনজন এই সবগুলাই মিলিয়ে মিলিয়ে কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ কেস একশো চৌষট্টিটি আমাদের বরাকভ্যালিতে অ্যাক্টিভ ব্যাঙ্গালোর থেকে একটা ট্রেন আসামে আসছে এবং সেই ট্রেনে ষোলোশো জন প্যাসেঞ্জার সিক্সটিন হান্ড্রেড প্যাসেঞ্জার সেই ট্রেনে আসতে পারে কিন্তু কম্পিউটারের টেকনোলজির কিছু ভুলের কারণে বাল্ক মেসেজ চলে যায় অনেক লোকের কাছে মানে অনেক লোক টিকেট করেছে তো এবং কম্পিউটার কি করে দিয়েছে মানে অন্তত পক্ষে চার হাজার জন লোকে পাঠিয়ে দিয়েছে সেই ট্রেন নাম্বারের মেসেজ যে আপনাদের কনফার্ম হয়ে গেছে বলে মানে ডবল ডবল পাঠিয়ে দিয়েছে সেই কারণে ব্যাঙ্গালোরেতে এখন সেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষায় অন্তত পক্ষে চার হাজার জন আমাদের আসামের লোক যারা আসার জন্য এখন ওয়েট করছে ট্রেনের যে রেল কর্মী বা রেল কর্তৃপক্ষ বলেন ওনারা কিন্তু খুবই চিন্তাতে সবাই তো এসে পড়েছে এখন এখন সবার কাছে মেসেজ কনফার্মেশনের সেই জন্যই কিন্তু ওরা চিন্তায় আছেন হয়তো দুটা ট্রেন ব্যবস্থা করা হবে অতি শীঘ্রই ওনারা কিন্তু বাইরে থেকে আসবেন আপনারা জানেন গতকালকে কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড় হয় এবং আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না সেখানে কিন্তু বিভিন্ন এলাকাতে বজ্রপাত হয় করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ নগরে ইচাখাউরি গ্রামে সেখানে বজ্রপাতের কারণে পাঁচ জনের মৃত্যু হয় সেই পাঁচ জন যারা ওনারা মানে নাকি একজন বয়স্ক লোক এবং চারজন বাচ্চা চারটি ছোট ছোট বাচ্চা যে সময় ঝড় বৃষ্টি হয় আম গাছের নিচে সেই ছোট ছোট বাচ্চারা সেই ভদ্র লোক সঙ্গে ওনারা চলে যান আম গাছের নিচে যে আমগুলো পড়বে সেগুলা নিয়ে আসার জন্য এবং সেই জায়গাতে বজ্রপাত হয় এবং পাঁচজন মারা যান একজন বয়স্ক এবং চারটি ছোট ছোট বাচ্চা এবং সেই সঙ্গে সুনাইয়ে সুনাই এলাকাতেও একজন মারা যান বজ্রপাতে একজন কৃষক উনি ক্ষেতের কাজের জন্য খেতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উনি মারা যান যে সময় বজ্রপাত হবে এরকম প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হবে আপনারা কিন্তু বেরোবেন না আপনারা ঘরে সেফ থাকার চেষ্টা করুন ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী ই বিদ্যার যে অধীনে টপ হান্ড্রেড ইউনিভার্সিটিকে ই লার্নিং এর সুবিধাটা দেওয়া হয়েছে এখন মানে টপ হান্ড্রেড যারা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এখন ঘরে বসে ওনারা লার্নিং করতে পারবেন শিখতে পারবেন ওনাদের পড়াশোনাটা করতে পারবেন সেই সুবিধাটা এখন দিয়ে দিয়েছে সেখানে আমাদের যে শিলচরের বরাকের যে আসাম ইউনিভার্সিটি সেই আসাম ইউনিভার্সিটি টপ হান্ড্রেডের বাইরে কিন্তু সেটা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন লোক যারা এখন চিন্তিত কারণ দু তিন বছর চার বছর আগে যেটা টপ হান্ড্রেডের ভিতরে ছিল একবার টু থাউজেন্ড টুয়েলভে হয়তো টপ ফোর্টি এবং আরেকবার টোয়েন্টি ফাইভ র্যাঙ্কে ছিল একবার চল্লিশ এবং একবার পঁচিশ র্যাঙ্কে ছিল এখন কেন সেই আসাম ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিংটা হান্ড্রেডের পড়ে দিয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন চিন্তা ব্যক্ত করেন অনেক বুদ্ধিজীবী লোক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ র্যাঙ্কিং ফ্রেম ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে সেই র্যাঙ্কিংটা করা হয় সেটা মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্সের অধীনে সেই র্যাঙ্কিংটা করা হয় সেটা শুনে কিন্তু এই খবরটা শুনে কিন্তু খুবই খারাপ লাগলো কেন আসাম ইউনিভার্সিটির এরকম পরিস্থিতি হচ্ছে সেটা নিয়ে একটু সেখানে যে কর্তৃপক্ষ বলুন ওনাদের একটু চিন্তা করার দরকার হয়তো আমি মনে করি সেই এডুকেশন সিস্টেমটাকে যা অন্যান্য সিটিতে বা অন্যান্য মেট্রোপলিসিয়ান সিটিতে যারা ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি যারা যেভাবে এডুকেশন ফ্রেমওয়ার্কটা যারা দেয় সেইভাবেই হয়তো একটু এডুকেশন যে ফ্রেমওয়ার্কটা আমাদের আসাম ইউনিভার্সিটিতেও চেঞ্জ করার দরকার বলে আমি মনে করি আপনারা যারা বুদ্ধিজীবী লোক আপনারা কমেন্টে বলবেন আপনাদের কি মনে হয় কি চেঞ্জ করলে ভালো সেটা একটু কমেন্টে নিশ্চয়ই বলবেন আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা নতুন একটি আপডেট নিয়ে আবার ফিরে আসবো এই ভিডিওটি সবাইকে শেয়ার করতে ভুলবেন না আমাদের ফেসবুক পেজটি লাইক এবং ফলো করতে ভুলবেন না আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সবাইকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বল